Hello everyone. In this video, we will discuss about entity relationship diagram. So, this is the ER diagram. So, one of the most important concept building blocks of ER diagram or building blocks of entity relationship diagram. So, in the exam, 100% of the question. So, ER diagram or entity relationship diagram. Okay, ER diagram is a graphical modeling tool to standardize the ER modeling. So, ER diagram is a so graphical modeling tool to standardize the ER modeling. So, ER modeling is a graphical tool to represent the ER modeling. Okay? The modeling can be carried out with the help of the pictorial representation of entities, attributes and relationships. So, in this ER diagram, we have pictorial representation. Represent so, in pictorial representation, we have the main thing is entities, untai, attributes, untai, and relationships. Okay? The basic building block of entity relationship diagram or entity attribute and relationship. And we have to draw the ER diagram in the pictorial ER diagram. We have to draw the ER diagram in the pictorial ER diagram. So, entities and attributes and relationships are also there. So, entity and entity, attribute and entity, relationship and entity are in detail. So, entity. So, entity is an entity. An entity is an entity. An entity is an object that exists in real world data. So, entity is an entity. So, an object is an object. So, in real world data, it exists in real life. In real life, it exists in real life. So, entities are represented by means of rectangle balls. So, entity ni, mana melalui representasi itu, mana orang rectangle box itu mana orang representasi itu, 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 mana orang so, in a rectangle box, we employ and represent. So, that's the entity we can represent. So, that's the entity. Next, we have the attribute. So, attribute is what it is a property or characters of an entity. So, attribute is what it is a property or characters of an entity. If you have an entity, so, this entity is what it is a property or characters. So, we also have an attribute. For example, student is what it is a entity. So, this student is what it is a entity. So, attributes, and student could have characteristics, so, attributes. One student has game characteristics, one student has student name, that student has a school, a class, and that student has a student's address, and that student has a student's attributes. So, that's what we call characteristics. So, that student has a character's attributes. The attributes are represented by means of ellipse. So, the attributes are represented by means of ellipse. So, the attributes are represented by means of ellipse. So, the attributes are represented by ellipse shape. So, the attributes are represented by ellipse shape. Every ellipse, represented one attribute and directly connected to the its entity. So, one of the attributes we have to represent one of the ellipse symbols and we have to connect the entity to the entity. Okay? Attributes are different types. So, different types of attributes are different types. First one is simple attribute, composite attribute, derived attribute, single valued attribute and multi valued attribute. So, three types of attributes are different. Sorry, five types of attributes are different. So, what is an attribute? Explain the different types of attributes and you can ask a question of chances. So, what is an attribute? So, what is an attribute? So, if you have a type of detail, you can explain the details. But, this question is only building blocks of entity relationship diagram or ER mode diagram. So, just what are the types and define them. So, what is an attribute? So, what is an attribute? So, what is an attribute? Explain the different types of attribute. So, attribute and terasi, simple attribute and entity, composite attribute and entity, derived attribute and entity, separate on trial site, untundi. So, next watch a video slow, our question could have detail gone with a tail skun nam. So, when you could have made that attributes. So, all that in Japan, the attributes and entity, okay, characteristics. More, it is going to want to entity key, one of the characteristics, the one of the one of the attribute and tamu. You want the attribute and tamu. So, for example, student attribute came to America, student number, student name, student address, I like a mobile number. Are they employed with it? Employee ID, Employee Name, Address, Email ID So, you can connect with the employee attributes So, if you connect with the student and employee So, if you employee is here, you can connect with the entity If you connect with the attribute, you can connect with the employee So, you can connect with the employee name So, you can connect with the employee ID So, you can connect with the employee ID Next, Relationship 
సో రిలేషన్షిప్ ఏంటంటే ఈ రిలేషన్షిప్ ఈజ్ అన్ అసోసియేషన్ అమౌంగ్ ది ఇన్స్టెన్స్ ఆఫ్ వన్ ఆర్ మోర్ ఎంటిటీ టైప్స్ సో వన్ ఆర్ మోర్ ఎంటిటీ టైప్స్ని మనం కంబైన్ చేసి రాసుకుంటే దాన్ని రిలేషన్షిప్ అంటాం సో రిలేషన్షిప్ అంటే ఏంటి సో యాట్రిబ్యూట్కి అలాగే ఎంటి ఒక ఎంటిటీకి ఇంకొక ఎంటిటీకి మధ్య ఎలాంటి రిలేషన్ ఉంది సో ఆ రిలేషన్ డిఫైన్ చేసేది ఈ రిలేషన్షిప్ అనమాట సో ఈ రిలేషన్షిప్ని మనం ఎలా రిప్రజెంట్ చేస్తాం అంటే బై డైమండ్ షేప్ బాక్స్ ఆర్ రామ్ బస్ లాగా రిప్రజెంట్ చేస్తాం సో ఈ విధంగా మనకు డైమండ్ షేప్డ్ బాక్స్ ఆర్ రామ్ బస్ సో ఈ విధంగా మనం అయితే ఈ రిలేషన్షిప్ని డిఫైన్ చేస్తాం సో నేమ్ ఆఫ్ ద రిలేషన్ ఇస్ ఇట్ ఇది ఇన్సైడ్ ది డైమండ్ షేప్డ్ బాక్స్ ఈ ఇక్కడ డైమండ్ షేప్ బాక్స్లో ఆ రిలేషన్కి ఉన్నటువంటి నేమ్ అనేది మనం డిఫైన్ చేస్తాం ఇప్పుడు మన ఫ్యామిలీ రిలేషన్ చాలా ఉంటాయి మనకు అంకుల్ ఆంటీ ఈ విధంగా రిలేషన్ ఉంటాయి సో ఒక పర్సన్కి ఇంకొక పర్సన్కి ఏమవుతాడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక అబ్బాయి ఉన్నాడు ఆ అబ్బాయికి ఒక పర్సన్ అంకుల్ అవుతాడు అంటున్నాడు అబ్బాయి రిలేటెడ్ టు అంకుల్ అబ్బాయికి ఆ అంకుల్కి ఉన్న రిలేషన్ ఏం చేస్తుంది ఒక రిలేషన్షిప్ అనేది మనకు ఇక్కడ రిలేషన్షిప్ లాగా ఉంటుంది అనమాట సో రిలేషన్ని డిఫైన్ చేస్తుంది సో ఇక్కడ మనకు మెయిన్గా చూసుకున్నట్లయితే త్రీ టైప్స్ ఆఫ్ రిలేషన్షిప్స్ ఉన్నాయి ఫస్ట్ వన్ వచ్చేసి యూనరీ రిలేషన్షిప్ సెకండ్ వన్ వచ్చేసి బైనరీ రిలేషన్షిప్ అండ్ థర్డ్ వన్ వచ్చేసి టెర్నరీ రిలేషన్షిప్ అనమాట సో ఇది కూడా మనకి ఇంకొక క్వశ్చన్ కూడా వచ్చే ఛాన్స్ ఉంది వాట్ ఈస్ రిలేషన్షిప్ ఎక్స్ప్లెయిన్ ది టైప్ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ రిలేషన్షిప్ ఆర్ డిగ్రీ ఆఫ్ రిలేషన్షిప్ అనేసి సో వన్ ఆఫ్ ది మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ అనమాట అది కూడా సో దాని గురించి కూడా మనం నెక్స్ట్ వచ్చే వీడియోస్లో అయితే తెలుసుకుందాం సో ఒకసారి ఎగ్జాంపుల్ చూస్తే మీకు ఈజీగా అర్థమైపోతుంది చూడండి సో ఇక్కడ స్టూడెంట్ అనేది ఏంటి ఇక్కడ ఇది వచ్చేసి మనకు ఎంటిటీ అనమాట స్టూడెంట్ అనేది ఎంటిటీ సో ఇవన్నీ అందుకోసం మనం రెక్టాంగిల్ షేప్ బాక్స్లో డిఫైన్ చేస్తాం సో స్టూడెంట్ నేము అడ్రస్ ఇవన్నీ కూడా మనకి ఏమవుతాయి యాట్రిబ్యూట్స్ అవుతాయి ఇవన్నీ కూడా మనకు యాట్రిబ్యూట్స్ అవుతాయి కాబట్టి ఇక్కడ ఓవెల్ షేప్లో మనం అయితే డిఫైన్ చేసాం చూడండి ఇక్కడ స్టూడెంట్స్ అటెండ్ క్లాస్ సో ఒక ఎంటిటీకి ఇంకొక ఎంటిటీకి మధ్యలో డైమండ్ షేప్ బాక్స్ ఇచ్చి అటెండ్స్ అని ఇచ్చాము అంటే ఈ ఈ ఎంటిటీకి ఈ ఎంటిటీకి మధ్యలో ఒక కనెక్షన్ అనేది ఒక బాండ్ అనేది మనం అయితే కనెక్ట్ చేసాము దాన్ని మనం రిలేషన్షిప్ అంటాం అంటే ఒక రిలేషన్ని మనం అయితే తీసుకొని వచ్చాము సో స్టూడెంట్స్ అటెండ్ అది క్లాస్ ఒక ప్రతి ఒక్క స్టూడెంట్ ఏం చేస్తారు క్లాస్లో అటెండ్ అవుతాడు ఇప్పుడు స్టూడెంట్కి డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ యాట్రిబ్యూట్స్ ఉంటాయి అలాగే క్లాస్కి కూడా మనకు డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ యాట్రిబ్యూట్స్ ఉంటాయి ఒకసారి చూడండి స్టూడెంట్ సో స్టూడెంట్ కూడా యాట్రిబ్యూట్స్ ఏమవుతాయి మనకు స్టూడెంట్ నేమ్ అలాగే స్టూడెంట్ అడ్రస్ స్టూడెంట్ ఏజ్ స్టూడెంట్ రోల్ నెంబర్ అలాగే క్లాస్ కూడా మనకి ఏమంటే డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ యాట్రిబ్యూట్స్ ఉంటాయి సో ఆ క్లాస్ అనేది విచ్ ఏ క్లాస్ క్లాస్కి రూమ్ నెంబర్ ఉంటుంది ఆ క్లాస్లో ఏ సబ్జెక్ట్ ఉంటుంది డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ సబ్జెక్ట్స్ ఉంటాయి సో ఈ విధంగా మనకు డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ యాట్రిబ్యూట్స్ ఉంటాయి సో ఈ స్టూడెంట్ ఎంటిటీకి అలాగే క్లాస్ ఎంటిటీకి మధ్యలో మనం ఒక రిలేషన్ని కనెక్ట్ చేసాం కాబట్టి దీన్ని మనం రిలేషన్షిప్ అని అంటాము సో అలాగే అలాగే ఈ విధంగా మనకు డిఫైన్ చేయడం అయితే జరుగుతుంది సో దిస్ ఈస్ ద వన్ ఆఫ్ ది ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ సో బిల్డింగ్ బ్లాక్స్ ఆఫ్ ఎంటిటీ రిలేషన్షిప్ డయాగ్రామ్ సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి వీడియోస్లో మనకు ఎంటిటీ గురించి డీటెయిల్గా తెలుసుకుందాం ఎంటిటీలో మనకి టైప్స్ ఉంటాయి సో వాటి సంబంధించి గురించి యాట్రిబ్యూట్స్ అలాగే రిలేషన్షిప్ సో వెరీ 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 ఇంపార్టెంట్ రిలేషన్షిప్స్ రిలేషన్షిప్ డిగ్రీ ఆఫ్ రిలేషన్షిప్ అనేసి మనకు డిఫరెంట్ క్వశ్చన్ అయితే ఉంది సో అది మనకు వెరీ 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 ఇంపార్టెంట్ ఎక్కువగా మనకి షార్ట్ ఆన్సర్స్లో అడుగుతూ ఉంటారు అనమాట సో అవన్నీ కూడా నెక్స్ట్ వచ్చే వీడియోస్ అయితే తెలుసుకుందాం సో ఆ వీడియోస్ మీరు మిస్ అవ్వకుండా ఉండాలంటే ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ అయితే చేసుకోండి సో ఐ థింక్ ఈ వీడియో మీకు హెల్ప్ అయింది అనుకుంటున్నాను ఇన్ కేస్ ఆఫ్ మీకు ఈ వీడియో హెల్ప్ అయినటువంటి ఖచ్చితంగా అయితే లైక్ చేయండి సో ఇంకేమైనా మీకు డౌట్స్ ఉంటుంది కింద అయితే కామెంట్ చేయండి థ్యాంక్ యూ అండ్